Hey there, welcome back to another new lesson. And in this video, we're going to learn a spoken English word that is likely to. Likely to ortho hoche shombhabona. Kono kichu shombhabona ache, kono kichu shombhabona nei, kono kichu shombhabona silo, kono kichu shombhabona silo na. Ei dhoroner bakko apnara kibhabe englishite bolben. So, ei dhoroner bakko shekhar jonno completely shekhar jonno apnara ajke video ta puro puri dekhben. So, let's get started. <laughs> So, likely to. Shambhavana ache. Bakke shambhavana ache bujale likely to be bohar hoi. Positive structure. Subject plus M is R plus likely to plus V1 plus object. For example, he is likely to get the job. She chakri power shambhavana ache. Or that, habutuk bakke jenno a structure te. Habutuk bakke M is R shade not chukto ho bena. Negative. Subject plus M not is not R not plus likely to plus V1 plus object. For example, he is not likely to get the job. She chakri power shambhavuna nei. Dithi example apnara follow korben. Ekhane auxiliary verb is a shathe not jukto hoa hai. Eti nabudu khoa hai So almost duty structure is same. Shudhu matru apnara auxiliary verb er poor not jukto koli. Eti nabudu khoa hai jabe. So jodhi nabudu ho taken ta hala shumusha nei. I am going to be ready for the example of the example of the clear So let's see. It is likely to rain today. It is not likely to rain today. It is not likely to rain today. Tom is likely to arrive before 2.30. Tom is likely to arrive before 2.30. Tom Tom is not likely to arrive before 2.30. Tom duta thrishe purbe pocha shambhavana nei. It is likely to rain tomorrow. Agamikal brishti hoa shambhavana ache. It's not likely to rain tomorrow. Agamikal brishti hoa shambhavana nei. Follow koreen, is a shathe jokhan not chukta hoa yase, togoni bakkoti nagbudu khoa yase. Tom is likely to win. Tom jita shambhavana ache. Tom is not likely to win. Tom jita shambhavana nei. You are likely to get the job. Tumar chakri pawar shambhavana ache. You are not likely to get the job. Tumar chakri pawar shambhavana nahi. Shaju is likely to, likely to go to Dhaka. Shaju Dhaka jawar shambhavana ache. Ekhon jodhi shambhavana na thakke, ta halo to negative bolte hobi. So ekhater shudhu is a shathe not add koli negative hoya jaye. For example, Shaju is not likely to go to Dhaka. Shaju Dhaka jawar shambhavana nahi. He is likely to get the Scholarship. Tar scholarship power shambhavana ache. He is not likely to get scholarship. Tar scholarship power shambhavana nei. Ami kintu onek example toiri kore rekhechi apnader jonno jate apnara clearly bujhte paren. I'm likely to get the work. Amar kaaj ti power shambhavana ache. I'm not likely to get the work. Amar kaaj ti power shambhavana nei. Hafiz is likely to get A+. Hafiz er A+ power shambhavana ache. Hafiz is not likely to get A+. Plus. Hafiz er A+, plus power shambhavana nahi. So guys, eto kon amra je sentence gulo amra dekhechi, oi gulo hocche present tense er jonno. Kono kichu shambhavana ache, kono kichu shambhavana nei. So positive ebong negative hocche present tense er jonno. To kono kichu shambhavana chilo, kono kichu shambhavana chilo na, oi gulo hocche past. So past somporke apnara kibhabe bakko toiri korben. Let's say past. I was likely to meet her. Ami tar sathe dekha korar shambhavana chilo. দেখেন এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওই পূর্ববর্তী যে সেন্টেন্সগুলো দেখেছিলাম ওই সেন্টেন্সগুলোতে এম ইজ আর ইউজ হয়েছিল সো ওইগুলো ছিল প্রেজেন্টের জন্য যখন আপনারা ফার্স্ট সম্পর্কে বলতে বলতে চাইবেন তখন আপনারা ইউজ করবেন ওয়াজ এবং ওয়্যার সো আই ওয়াজ লাইকলি টু মিট হর আমি তার সাথে দেখা করার সম্ভাবনা ছিল আই ওয়াজ নট লাইকলি টু মিট হর আমি তার সাথে দেখা করার সম্ভাবনা ছিল না সো ফার্স্ট সেন্টেন্স কীভাবে নেগেটিভ করবেন Past sentence negative পড়ার জন্য আপনি শুধু was এবং ওয়ের পর not use করলেই চলবে তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাবে সো হাফিজ ওয়াজ লাইকলি টু গেট এ প্লাস হাফিজ এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এখন বলবেন হাফিজ এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কীভাবে শুধু ওয়াজের সাথে নট অ্যাড করলেই হবে হাফিজ ওয়াজ নট লাইকলি টু গেট এ প্লাস 
হাফিজের এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না সো গাইস ওয়াজ এবং ওয়ার নিয়ে যদি আপনারা কনফিউজে থাকেন কীভাবে ইউজ করবেন কোথায় ইউজ করবেন তাহলে এখানে আপনারা এক্সপ্লেনেশনটা পেয়ে গেছেন সো ওয়াজ সাবজেক্ট যদি একজন হয় তাহলে আপনারা ওয়াজ ইউজ করবেন যেমন আই ওয়াজ হি ওয়াজ শি ওয়াজ করিম ওয়াজ ওকে সাবজেক্ট যদি বেশি হয় তাহলে আপনারা ওয়ার ইউজ করবেন যেমন দে ওয়ার উই ওয়ার পিপল ওয়ার ঠিক আছে আর এম ইজ আর সম্পর্কে যদি আপনাদের কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে প্রিভিয়াস ভিডিও দেখবেন ওই ভিডিওতে এম ইজ আর সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে কীভাবে কোথায় ইউজ করবেন সো গাইস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আপনারা এইভাবে বেশি বেশি সেন্টেন্স তৈরি করবেন আমি কিন্তু আমার ভিডিওতে বেশি বেশি সেন্টেন্স আমি মেক করে থাকি কারণ আপনাদের দেখানোর জন্য আপনারা যদি বেশি বেশি এক্সাম্পল দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাদের কনসেপ্টটা বেড়ে যায় আর এটাই আপনাদের কিন্তু ইচ্ছা থাকে আমি নিজে যখন ইংরেজি শিখেছিলাম তখন আমারও ইচ্ছা ছিল যে বেশি বেশি এক্সাম্পল যদি তৈরি পেতাম তাহলে হয়তো আমি ওখান থেকে শিখতে পারতাম আর বেশি বেশি আমি প্র্যাকটিসও করতে পারতাম তো এই জন্য আমি নিজে নিজ থেকে নিজের স্যাটিসফ্যাকশন থেকে আমি এটা করেছি বেশি বেশি এক্সাম্পল যদি তৈরি করে রাখি এবং আমার ভিউয়ার্সগুলো এই বেশি বেশি সেন্টেন্সগুলো যদি ফলো করেন তাহলে তাদের কনসেপ্টটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো থ্যাংকস ফর ওয়াচ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং হোপ ইউ ইনজয় ইট ইফ ইয়েস ডোন্ট ফোকেট ইভ আ থামস আপ অ্যান্ড অফ কোর্স সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনার কমেন্টটি প্রমাণ করে যে আপনি আরও নতুন নতুন ভিডিও চান স্পোকেন ইংলিশ সম্পর্কে সব ধরনের স্ট্রাকচার আমি ওয়ান বাই ওয়ান আপলোড করতে থাকবো আপনারা আমার সাথেই থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও দেখবেন আমাকে ইন্সপায়ার করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং